హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పవన్ బ్యూటీ టిప్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి ఈరోజు ఏంటంటే నేను కొత్త ఐటమ్తో మీ ముందుకు వచ్చాను అదేంటంటే అదేంటంటే టూటీ ఫ్రూటీలు మీకు తెలుసు కదా బన్స్లో కానీ ఇలా కేక్స్లో కానీ టూటీ ఫ్రూటీలు వస్తాయి కదా రెడ్ కలర్లో గ్రీన్ కలర్లో అవి మేము ఎలా తయారు చేయాలో నీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను అది ఎలాగంటే ఇప్పుడు వాటర్ మిలన్ ఉంటుంది కదండి వాటర్ మిలన్ది రెడ్ కలర్లో మనం తింటాం కదా అదంతా నీట్గా తీసేయాలి అలాగే బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న గ్రీన్ ఇలా పొట్టు కూడా నీట్గా అంటే చాలా నీట్గా తీసేయాలి చూడండి ఇలా నేను చూపించిన విధంగా నీట్గా తీసేయాలి ఇదేంటంటే టూటీ ఫ్రూటీలు మామూలుగా పొపాయతో చేస్తారు నేనైతే ఇప్పుడు ఈ సీజన్ కదా వాటర్ మిలన్ ఇలా ట్రై చేసి చూద్దాం అనేసి ఇలా కొత్తగా ట్రై చేశాను నాకైతే చాలా బాగా వచ్చింది చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా కూడా వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి కంపల్సరీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చూసారు కదా ఇప్పుడైతే నేను మొత్తం ఇలా ఒక హాఫ్ పీస్ వరకు మొత్తం అలా పొట్టు తీసి పెట్టుకున్నాను రెడ్ కలర్ అనేది కొంచెం కూడా లేకుండా నీట్గా తీసి పెట్టుకోండి పొట్టు కూడా ఇలా నీట్గా తీసి పెట్టుకోండి అన్నిటికి కూడా ఇలానే తీసి పెట్టుకోండి చూడండి ఇలాగా అంతే కదా నేనైతే ఇంకా అన్ని తీసేస్తున్నాను చూడండి చూసారు కదా ఇప్పుడైతే మొత్తం నేను అంత నీట్గా తీసేసి పెట్టుకున్నాను చూసారు కదా ఇలా ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఇప్పుడైతే నేను దాటిని ఇలా మీకు టూటీ ఫ్రూటీలో ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి చూడండి నేనైతే ఇలా అన్నీ పొడుగ్గా కోసాను వాటిని అయితే చిన్న చిన్న సేమ్ మన షాప్లో ఎలా దొరుకుతాయి టూటీ ఫ్రూటీలు అలానే కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను చూడండి ఇంత చిన్న పీసెస్గా నేనైతే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను మిగతావన్నీ కూడా అలానే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇలా పిల్లలకి ఇస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారండి ఏ మందు లేకుండా చేసినవి కదా ఇలా అయితే రియల్గా ఎంత ఫ్రెష్గా దొరుకుతాయో మీరు కూడా కొంచెం రిస్క్ అనుకోకుండా ట్రై చేసి చూడండి మీకైతే చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది నేనైతే చూడండి ఇలా అన్నీ కోసేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే ఖాళీగా ఉంటున్నాం కదా కొంచెం పిల్లలకి ఇలా ట్రై చేసి పెట్టినట్టయితే చాలా హెల్తీగా కూడా ఉంటుంది కదా చూడండి ఇలా మనమైతే ఇదంతా పడేస్తాం కదా ఇలా వేస్ట్గా పడేయకుండా మనకైతే చాలా రోజులు వన్ మంత్ వరకు నిల్వ ఉంటుందండి కేక్స్లో కానీ బ్రెడ్స్లో కానీ ఇవి పెట్టుకొని తినొచ్చు అనమాట చూడండి నేనైతే మొత్తం ఇలా కోసేస్తున్నాను ఇలా అన్నీ నీట్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చూడండి నేను అయితే చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చూసారు కదా ఎలా ఉన్నాయో అయితే ఇప్పుడు ఒక పెనం తీసుకొని దాంట్లో నేనైతే టూ గ్లాసెస్ వరకు వాటర్ పోసుకుంటున్నాను ఇదేంటంటే పాకం కోసం అండి టూ గ్లాసెస్ వా వాటర్ పోసుకొని అలాగే వన్ గ్లాస్ వర్ వన్ కప్పు వరకు నేను షుగర్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఈ షుగర్ పాకం అనేది ఇటు గులాబ్ జామ్ పాకం కంటే తక్కువగానే ఉండాలి ఇలా అయితే నేను షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయ్యేలాగా తిప్పుకుంటున్నాను అలాగే నేను ఇప్పుడు చూడండి మీకు చూపిస్తున్నాను కదా కొంచెం అయితే సరిపోతుంది మీరు డ్యూటీ ఫ్రూటీలు ఎన్ని అయితే తీసుకుంటున్నారో దానికి ఎంత పాకం అయితే సరిపోతుందో అవి మునిగేంత వరకు మనకు పాకం అయితే ఉండాలి అలాగే నేను నెక్స్ట్ గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకో గిన్నె పెట్టుకుని అందులో వాటర్ పోసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం మీకు కట్ చేసి పెట్టుకున్న వాటర్ మిలన్ పీసెస్ అనేవి ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ బాగా ఉడకాలి ఎంత అంటే ఇలా ఒత్తితే అందులోంచి వాటర్ వచ్చేంత వరకు చాలా స్మూత్గా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడైతే గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని పెట్టేసుకున్నాను ఇలాగ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు ఉడికించుకోవాలి చూడండి ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడైతే చూసారు కదా ఇలా మనకి చూస్తే కనిపించాలన్నమాట అటు ఇటు అంత మెత్తగా ఎంతవరకు ఇటు అయితే పాకం అయితే రెడీ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడైతే నేను ఇలా ఒత్తి చూస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఒత్తితే వాటర్ అనేది ఇలా పడాలండి చూడండి ఇలా అవి వాటర్ మిలన్ పీసెస్ అనేవి చాలా గట్టిగా ఉంటాయి కదా మెత్తగా ఎంతవరకు ఉడికించుకోవాలి నేనైతే ఉడికించుకొని వాటర్ అంతా ఉంపేసుకున్నాను ఇలా ఒక టూ మినిట్స్ ఆరబెట్టుకున్నాను ఇలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి వా పాకం అయితే అయిపోయింది కదా ఆల్మోస్ట్ అందులో అయితే నేను వాటర్ మిలన్ పీసెస్ అనేవి యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు ఆ పాకం అంతా ఈ ముక్కలకు అబ్జర్వ్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి చూడండి ఎలాగుందో ఆ ముక్కలు అనేవి ఈ పాకాన్ని అంతా పీల్ చేసుకుంటాయండి అంతే చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఇంకా అంత చూసారు కదా ఇప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది మొ ఒక టూ మినిట్స్ అంతే చూడండి అయిపోయింది కదా ఇప్పుడైతే మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకుందాం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడైతే నేను ఒక త్రీ బౌల్స్లోకి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఫుడ్ కలర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు మాకు ఫుడ్ కలర్ వద్దు అనుకునే వాళ్ళు వీటిని మనం
మీ దగ్గర ఫుడ్ కలర్ లేకుంటే టర్మరిక్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనం గాలికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆరబెడతాం కాబట్టి పసుపు స్మెల్ అనేది ఏమి ఉండదు నేనైతే ఫుడ్ కలర్స్ ఉన్నాయి అవి అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా ఒక గ్రీన్ కలర్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆరెంజ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎలా వచ్చేసిందో చాలా గ్రీన్ కలర్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆరెంజ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ ఆరెంజ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంకోటి నార్మల్గా ఎల్లో కలర్లోనే ఉంచేస్తున్నాను ఇవి టూటీ ఫ్రూటీలు ఉడికిన తర్వాత లాస్ట్కి ఎల్లో కలర్ అయితే వచ్చేస్తాయండి ఆటోమేటిక్గా చూసారు కదా ఇప్పుడైతే కొంచెం ఎక్సెస్గా ఉన్న ఈ పాకాన్ని అంతా ఒంపేసుకోవాలి ది ఈ మూడు బౌల్స్లో కూడా ఎక్సెస్గా ఉన్న వాటర్ అంతా ఒంపేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇవి అయిపోతాయి చూడండి ఇలా వచ్చేస్తుంది కదా ఒంపేస్తే వాటర్ అనేది మొత్తం వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇలా పాకం అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని అయితే మనం ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు ఫ్యాన్ గాలికి ఇలా విడివిడిగా ఆరపెట్టుకోవాలి చూడండి ఇలా నేనైతే గిన్నెలో ఆరపెట్టుకున్నాను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు చూసారు కదా ఎంత బాగున్నాయో టూటీ ఫ్రూటీలు మీరు ఈ టూటీ ఫ్రూటీలన్నీ పిల్లలకి బ్రెడ్లో కానీ పెట్టచ్చు అలాగే మీరు బ్రెడ్ తయారు చేసేటప్పుడు అలాగే ఇంకా కేక్ చేసేటప్పుడు కూడా పెట్టచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెం